ഇന്ത്യൻ നേവിയിലേക്ക് വനിതകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വേണ്ടി പുതിയൊരു അപേക്ഷ കൂടി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥിര നിയമനമാണ് ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ആർമീൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾസോ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേവിയിലേക്കുള്ള ഒരു റെഗുലർ ജോബിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ നാളുകളായി കാരണം ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനും വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നേവി ഓഫീഷ്യലായിട്ടൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപേക്ഷ ഉടനെ തുടങ്ങുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി യോഗ്യതയുള്ളവരൊക്കെ പ്രിപ്പയറായി നിൽക്കുക അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു അവസരം തന്നെയാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വനിതകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഇന്ത്യൻ നേവിയിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നേവി റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിന് മുൻഭാഗം നമുക്ക് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നേവി പറയുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ദി ഡിഫൻസിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യൻ നേവിയിലേക്കാണ് പുതിയ അപേക്ഷകൾ ഉടനെ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ നേവി സിവിലിയൻ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ സീറോ വൺ ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീൻ്റെ സെലക്ഷനാണ് നടത്താൻ പോകുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഒരുപാടധികം തസ്തികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സെതേൺ റീജിയണിലൊക്കെ ഒഴിവുകളുണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അപേക്ഷ തുടങ്ങിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കിലൂടെ കയറി നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാടധികം തസ്തികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തത് കാണാൻ സാധിക്കും ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെൻട്രൽ ജനറൽ സെൻട്രൽ സർവീസ് ഗ്രൂപ്പ് ബി തസ്തികയാണ് അതിൻ്റെ സാലറി ഏകദേശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്ന ലെവൽ സിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പോസ്റ്റുകളുടെ സാലറി എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ചാർജ്മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തസ്തികകളാണ് ആദ്യം അമോനിയേഷൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറി ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കാർട്ടോഗ്രാഫി അതുപോലെ ആർമമെൻറ്റ് ഇത്രയധികം പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഇത്രയധികം തസ്തികളിലേക്കാണ് ആദ്യം വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ കാറ്റഗറിക്കും ഓരോ വിഭാഗത്തിനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളും മൊത്തം ഒഴിവുകളും ഇവിടെ കൊടുത്തത് കാണാൻ സാധിക്കും ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ബി തസ്തികയിലേക്ക് അമ്പത് ഒഴിവുകളാണ് ചാർജ്മെൻ തസ്തികയിലേക്ക് അമ്പത് ഒഴിവുകളാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ വേക്കൻസിയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ട്രേഡ്സ്മാൻ മേറ്റ് തസ്തിക വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈസ്റ്റേൺ നാവൽ കമാൻഡ് വെസ്റ്റേൺ നാവൽ കമാൻഡ് സതേൺ നാവൽ കമാൻഡ് നമ്മുടെ സൗത്ത് റീജിയണിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സൗത്ത് റീജിയണിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും അപേക്ഷിക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ സൗത്ത് റീജിയണിൽ തന്നെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാ കാറ്റഗറിക്കും വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ആകെ മൊത്തം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി പത്തോളം ഒഴിവുകൾ മൊത്തത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിവേ ഇതിന് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം പതിനെട്ടായിരം രൂപ മുതൽ അമ്പത്താറായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ വരെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇത് ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്തികയാണ് ജനറൽ സെൻട്രൽ സർവീസ് ഗ്രൂപ്പ് സി നോൺ ഗസറ്റഡ് തസ്തികയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നോൺ ഗസറ്റഡ് നോൺ മിനിസ്റ്റേറിയൽ പോസ്റ്റാണ് ട്രേഡ്സ്മാൻ തസ്തികയാണിത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഏജും അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ട്രേഡ്സ്മാൻ മേറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വർട്ടുള്ള ഈ തസ്തികകളെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ചാർജ്മെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചാർജ്മെൻ്റിൽ അമോനിയേഷൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറി ഇതിന് രണ്ടിനും അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഏജും പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ തസ്തികയിലേക്കും അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പതിനെട്ട് ടു ഇരുപത്തി ഏഴ് വയസ്സ് വരെയുമാണ് പ്രായത്തിൽ റിലാക്സേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ റിലാക്സേഷനൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നോക്കാം പിന്നീട് വരുന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷനിലേക്കാണ് ആദ്യം തന്നെ ചാർജ്മാൻ തസ്തികകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തത് കാണാൻ സാധിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ അതി
പിന്നെ ഡിപ്ലോമ ഇല്ലാത്ത പക്ഷേ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ ട്രാക്സ്മാനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപേക്ഷിക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആർമമെൻറ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം പത്താം ക്ലാസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇനി ഡിപ്ലോമ ഇല്ലാത്തവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ട്രാക്സ്മാൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത തസ്തികയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർട്ടോഗ്രാഫ് ഗ്രാഫിക്കാണ് അതിനപേക്ഷിക്കാം പത്താം ക്ലാസ് വേണം പിന്നെ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ട്രാക്സ്മാൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ത്രീ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ട്രാ ട്രൈഡ്സ്മാൻ തസ്തികളാണ് ട്രൈഡ്സ്മാൻ മേറ്റ് തസ്തിക പത്താം ക്ലാസ് മതി അതുപോലെ തന്നെ പതിനെട്ട് ടു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രൈഡ്സ്മാൻ മേറ്റ് ട്രൈഡ് ട്രൈഡ് തസ്തികളാണ് അതിനപേക്ഷിക്കാം മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സും ഐ ടി ഐയും ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ഐ ടി ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ലല്ലോ ഏതൊക്കെ ട്രേഡിലാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും താ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ട്രേഡുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒന്നൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രൈഡ്സ്മാൻ എലിജിബിൾ ടു അപ്ലൈ ഫോർ ദി പോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രൈഡ്സ്മാൻ മേറ്റ് എത്ര ലിസ്റ്റ് എത്ര ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാർപ്പെൻഡർ അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ എയർ കണ്ടീഷൻ പ്ലാന്റ് മെക്കാനിക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ തന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ടോളം ഇത് ട്രേഡുകൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും താലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ട്രേഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ ഐ ടി ഐ ട്രേഡുകളാണ് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ട്രേഡുകൾ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക അറുപത്തിനാലോളം ട്രേഡുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നത് ജസ്റ്റ് താഴെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ട്രേഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പേജ് പോവുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ട്രേഡുകൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിവേ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ട്രേഡ്സ്മാൻ മേറ്റിൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഐ ടി ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിൽ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരെ താഴേക്ക് പോയാൽ മതി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോയാൽ മതി പിന്നെ പറയുന്നത് ജോബ് നേച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്ക് വീടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടും ഇവിടെ ട്രേഡ്സ്മാൻ മേറ്റിൻ്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാർട്ട് ടു വർക്കിംഗ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഷോപ്പ് ഷിപ്പ് സബ്മറൈൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ട്രേഡ്സ്മാൻ മേറ്റിൻ്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇളവ് എസ് സി എസ് ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒ ബി സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇളവുമാണ് ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾക്കും ഗ്രൂപ്പ് ബി ആണെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് സി ആണെങ്കിലും ഈ കാറ്റഗറിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏജ് ലിമിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏജിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇതിനൊരു അപേക്ഷാ ഫീസ് ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും അടക്കേണ്ട ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി എക്സ് സർവീസ് മാൻ വുമൺ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇവരാരും തന്നെ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ബാക്കിയുള്ള ജനറൽ ഒ ബി സി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പുരുഷന്മാർക്കാണ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപ അപേക്ഷാ ഫീസായിട്ട് അടക്കാനുള്ളത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേ